Hello and good morning to all of you and welcome to your own channel RS Tutorial. So today I am going to explain you linear differential equation of higher order with constant coefficient. बच्चे मैं इस चैप्टर की ऑलरेडी दो से तीन वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं सेवन टू एट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में ओके सो मैं तीन अपलोड कर चुकी हूँ दिस इज द सेकेंड टाइप लेट सी सी हि बच्चे दिस इज द न्यू टाइप ओके आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा वे क्यू इस इज इक्वल्स टू ई टू दावर ए एक्स जहां पर भी क्यू होगा वहां पर आपको ई टू दावर ए एक्स दिया होगा वेयर एफ ए इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो जीरो इट मीन्स ये जो ए है ये कभी जीरो नहीं होगा ओके सो लेट सी बच्चे दिस इज द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सी हि एफ डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो ओके सो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको क्वेश्चन से मैं कंपेयर करके रूल का हर एक टाइप बताऊंगी सो so, थोड़ा सा पेशेंस फुली आप रूल देख लीजिए ठीक है इट्स इम्पॉर्टेंट सो सी बच्चे इसमें सिर्फ आपको इतना देखना है कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया है सो so, जो आपका पर्टिकुलर इंटरगल आपको निकालना है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये है ठीक है वन अपॉन एफ डी ई टू दावर ए एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ ए इसमें देखिए इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है आप देखिए यहाँ पर एफ ए इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो जब भी ये कंडीशन होगी सो so हमें क्या करना है लेट सी इसमें दो केसेस बनते हैं लेट सी बच्चे सी दीज आर दी टू केसेस ओके सो सी हे फर्स्ट केस जब भी फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है आप पॉज करके वीडियो इसको पढ़ लेना ओके okay, मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ फर्स्ट केस में ये बताया है बच्चे कि जब भी आपका एफ ए इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो होगा इस कंडीशन में जो आपका पर्टिकुलर इंटरगल है आपको उसमें सिर्फ इतना करना है कि डी की जगह पर आपको ए रिप्लेस करना है दैट सेट बाकी एज इट इज है ठीक है आपको जब मैं सॉल्व करके बताऊंगी तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ओके सिर्फ आप देख लीजिए देखिए ये जो सेक्शन है आपका और ये जो सेक्शन है ये देखिए सिमिलर है एज इट इज बस उसमें डिफरेंस ये है कि डी की जगह पे हमने ए यूज किया है ओके आया समझ में एंड दिस इज दी सेकेंड केस सेकेंड केस आपको कभी यूज नहीं होगा आपको हमेशा फर्स्ट केस ही यूज होगा ओके आपको किसी भी क्वेश्चन पर वो सेकेंड केस नहीं देगा अंडरस्टैंड सो लेट सी द्वेश्चन बच्चे दिस इज योर क्वेश्चन सो लेट्स प्रोसीड टू दूशन बच्चे हमने हमारे क्वेश्चन को डी फॉर्मेट में डी नोटेशन में उसको फिर से डिफाइन किया है दैट्स इट ओके और मैंने आपको इससे पहले भी बताया था अपनी वीडियोस में कि जो भी आपका डी होता है डी बाय डी एक्स जो होता है इज रिप्रेजेंट कैपिटल डी ओके सो यहाँ से वाई यहाँ से वाई एंड फ्रॉम हेयर वाई हम तीनों से क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं तो आप बताइए जब यहाँ से वाई कॉमन निकाल लेंगे हम तो क्या बचेगा यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये लेफ्ट होगा है ना सिर्फ ये बचेगा हमने ये कॉमन निकाल लिया तो ठीक है तो आपको पता है ना कि ये सिर्फ लेफ्ट बचेगा एंड दिस इज रिप्रेजेंट टू डी डी अपॉन डी 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 बाय एक्स क्या होता है कैपिटल डी होता है दैट्स वाई हमने यहाँ पर डी लिखा अंडरस्टैंड बच्चे सो लेट सी अब देखिए मैं आपको रूल्स से इसको कंपेयर करके बता रही हूँ ओके सो सी हिया सी देखिए अब ये फॉर्मेट हो गया ना आपका दिस इज योर एफ डी दिस सेक्शन इज योर एफ डी वाई इज वाई एंड इक्वल इज इक्वल एंड क्यू इज वॉट ई टू दावर टू एक्स ओके क्यू इज वॉट ई टू दावर टू एक्स तो आपको यही बताया था सी दी रूल आपको यही बताया था बच्चे कि जब भी Q की जगह पर e टू दावर ए एक्स दिया रहेगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन ठीक है एंड दिस इज द फॉर्मेट ओके सो आपको समझ में आया ना कंपैरिजन आया ना समझ में कंपैरिजन ओके सो लेट्स प्रोसीड सो बच्चे हम ऑग्जिलरी दिस इज योर ऑग्जिलरी इक्वेशन आपको पता है हमें इसमें क्या करनी है फोर चीजें फाइंड करनी पड़ती है ठीक है फर्स्ट क्या हमारे रूट सेकेंड वॉट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन थर्ड वॉट पर्टिकुलर इंट्रीगल एंड फोर्थ इज जनरल सोल्यूशन ओके सो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन से क्या फाइन करते हैं हमारे रूट सो लेट सी जो भी हमारा डी था जहां पर भी हमने डी यूज किया था अब हम उसको क्या करेंगे एम लिख देंगे है ना फोर एम स्क्वायर प्लस फोर ये हमारा जो हमारा 
आर एच एस एल एच एस ये आर एच एस साइड था उसको हम जीरो मान लेते हैं और हमारे डी को हम एम मान लेते हैं और हम यहाँ पर क्या करते हैं हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्मेट में ये हमारा हो जाता है ठीक है सो लेट्स प्रोसीड बच्चे आपको मैंने इससे पहले भी बताया था हम इसको ब्रेक कैसे करते हैं सी दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर तो हमारा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होता है इट मीन्स थ्री इंटू फोर इज वॉट ट्वेल्व अंडरस्टैंड अब इनका जो मल्टीप्लीकेशन आता है दैट इज ट्वेल्व इस ट्वेल्व को हमें ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड करना है जिन फैक्टर्स को प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला जो है वो हमें वैल्यू मिले अंडरस्टैंड बच्चे सो so थ्री और फोर को हमने मल्टीप्लाई किया वी गेट ट्वेल्व एंड ट्वेल्व के फैक्टर्स क्या होते हैं फोर थ्री जर ट्वेल्व ओके बट हमको ट्वेल्व को प्लस करने पे क्या मिलेगा बच्चे फोर थ्री से एट मिलेगा है ना और माइनस करने में क्या मिलेगा वन मिलेगा बट हमें फोर चाहिए है सो so हम इसके दूसरे फैक्टर को फाइंड करेंगे ठीक है सो सिक्स एंड टू इज ऑलरेडी हमें क्या देगा ट्वेल्व सिक्स टू जो ट्वेल्व वी विल गेट ट्वेल्व अगर हम इस दोनों फैक्टर्स को ऐड करेंगे सो वी विल गेट एट बट हम इन दोनों फैक्टर्स को माइनस करेंगे सो वी विल गेट फोर और हमें फोर मिल रहा है दैट्स वाई हम कौन से फैक्टर्स को लेंगे सिक्स एंड टू अंडरस्टैंड बट बट देखिए यहाँ पर हमें प्लस साइन भी चाहिए है सो so सी हमने इसको प्लस और माइनस में कैसे डिवाइड किया है सी हमें प्लस साइन चाहिए है सो so ये क्या है अगर हम सिक्स और टू में से बड़ी वैल्यू कौन सी है बिग वैल्यू सिक्स ओके सो सिक्स के सामने अगर हम प्लस लगाएंगे सो so, आपको पता है हमेशा साइन वही होता है ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी बिग वैल्यू बड़ी संख्या के सामने लगा होता है ओके okay, सो so, हमारे सिक्स के सामने प्लस साइन लगा है हम इसलिए लगाएंगे प्लस साइन क्योंकि हमें यहाँ प्लस चाहिए है अंडरस्टैंड सो सी हमने इसको सिक्स और टू uh, में ब्रेक किया है एंड वी विल गेट फोर माइनस करने पर इसको अंडरस्टैंड बच्चे सो लेट सी अब देखिए हम यहाँ से टू कॉमन निकाल सकते हैं लेट्स प्रोसीड सी हियर हमने यहां से क्या किया टू कॉमन निकाला है एंड व्हाट वी विल गेट टू एम एंड प्लस थ्री अंडरस्टैंड आपको इतना तो बन जाएगा ठीक है सो सी एम के हमें दो रूट्स मिल गए हैं एम इज इक्वल्स टू वन बाय टू एंड एम इज इक्वल्स टू माइनस थ्री बाय टू ओके सो लेट्स प्रोसीड बच्चे सी दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड दिस इज दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एम वन की वैल्यू इज वॉट वन बाय टू एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ एम टू इज माइनस थ्री बाय टू सो मैंने एम वन और एम टू की वैल्यू ही पुट किया है दैट सेट दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेट्स प्रोसीड सी बच्चे अब हम पर्टिकुलर इंट्रीगल निकालेंगे सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर दर्टिकुलर इंट्रीगल वन अपॉन एफ ए इन टू ई टू दावर एक्स Sorry, this is not F A. This is for the F D. Okay, one upon F D e to the power A X. Understand, bache? So what is F D? You all know that this is your F D. See, कहाँ से लिया हमने F D? ये हमने compare किया था ना? This is your F D. अगर हम Y को अलग करें, तो this is your F D. ठीक है यहाँ से और what is your Q? Q is what e to the power two X. Understand? बच्चे सी आया ना समझ में हमने इसको कहा से लिया है वन अपॉन एफ डी एंड ई टू दावर ए एक्स अंडरस्टैंड लेट्स प्रोसीड सो बच्चे दिस इज द सेकेंड स्टेप अब ये स्टेप कहां से आया है आई हैव टोल्ड यू इन द नोट इन द फर्स्ट केस सी दिस इज योर फर्स्ट केस सो मैंने क्या बताया था जब भी हमारा एफ ए इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो होगा तब हमारा सिंपली डी विल बी रिप्लेस बाय ए ओके okay, सो so हमें यही रूल वहां पर अप्लाई करना है बच्चे सी दिस इज योर क्वेश्चन ना सी हियर एफ ए एफ इज वॉट सॉरी ए इज वॉट सी यहाँ सी हियर ई टू दावर ए एक्स से हमने कंपेयर किया है इस वैल्यू को है ना सो ई इज ई एक्स इज एक्स बट ए की जगह पे क्या दिया है हमको टू दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो है ना यहाँ पर जीरो नहीं दिया है हमें क्या दिया है टू इट मीन्स वॉट एफ ए इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है दैट्स वाई हम फर्स्ट केस लगाएंगे सो so सी इसमें हम फर्स्ट केस अप्लाई करेंगे सो सी हियर वॉट इज ए ए इज टू तो हमने डी की जगह पे क्या बोला था क्या बोला था हमने कि डी क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा है ना किस से रिप्लेस हो जाएगा हमारा डी ए से रिप्लेस हो जाएगा सो वॉट इज ए ए इज टू 
दैट्स वाई हमने यहाँ पर क्या किया है टू से रिप्लेस कर दिया है डी को अंडरस्टैंड इसको सॉल्व करेंगे दिस इज योर पर्टिकुलर इंट्रीगल हर क्वेश्चन पे यही रूल अप्लाई होगा अंडरस्टैंड एंड दिस इज योर लास्ट स्टेप इज द जनरल सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन इज हमारा पर्टिकुलर इंट्रीगल और हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो भी सोल्यूशन था उसको एड कर देंगे दैट सेट दिस इज योर जनरल सोल्यूशन सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप आपको ये मैथड समझ में आई हो मैं बहुत जल्द इसका नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइप अपलोड करूंगी ओके okay, बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से एक देखने मिलेगा ही इन क्वेश्चन पेपर ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल थैंक यू